ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತೀರಿ ಅವರ ಅವರ ಒಂದು ನಾಟಕಗಳಾಗಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವರೇ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನ ತಂದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಕರ್ನಾಡ್ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಅವರು ಈ ನಾಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲ ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನಮನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಭದ್ರಾವತಿಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾಟಕ ನೋಡಿ ನಾಟಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಭದ್ರಾವತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವರು ಹೊಸ ಹೊಸ ನಾಟಕಗಳ ಹೈವದನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಗಳಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನವ್ಯ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ತಂದು ಜನಮನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರದಂತಹ ಚಿತ್ರ ಪಟ್ಟಾಭಿ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಇಚ್ಚಾರ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ಅಲೆ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ರಂಗವನ್ನು ಸಹಿತ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅವರು ಒಂದು ತಪ್ಪದ್ರೆ ಎರಡು ಪಿಚರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸುಮಲತಾ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟರು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಆಡಂಬರನ ಬಯಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎನಿ ಹೌ ನಾವು ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸುಮಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಕೇಶ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಅರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ಲಿ ಯಾವ ಆಡಂಬರವನ್ನು ಬಯಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳತನ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ರ ನೀವು ಹೇಗೆ ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾರ್ನಾಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದನ್ನೇ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರು ಓಕೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಂಕರ್ಗೂ ನನಗೂ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಜೋಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನ ಅವರು ಗೌಡನ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಆದ್ರೆ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ನಿನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ತರ ಹೋಗು ಅಂದ್ರು ನಾನು ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಾಟಕ ಅದು ಆ ಪಾತ್ರ ಅದು ಹಂಗಾಗಿ ಪಂಡಿತ್ ಅನ್ನೋರ್ನ ಕಳ ಕಳಿಸಿ ಗಿರೀಶ್ ಕರ್ನಾಡ್ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ ಅವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವರ ಸರಳತೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಗೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೂರ್ಸಿ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಮರ